Velho, eu, eu tenho dentista. Eu ia até falar pra gente ir uma Among, pá. Mas o Among vai ser mais extenso do que eu posso, velho. Eu tenho dentista às nove da manhã, eu tenho que estar no consultório, velho. E ah, pô, vai. Mano, eu tenho que cuidar disso daí, velho. Ó, ó, vou até mostrar pra vocês na. Ah, 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 ah. Só o pino, velho. Esse dente, lembra do uísque do dente, quem é a raiz aí? Nossa, velho, hoje deu mó, deu mó B.O. lá, velho, pra colocar esse dente, esse pino. Nossa senhora, velho. Aí amanhã eu tenho mais coisas pra fazer. Que susto, né? Que susto. Olha, F dentola, né, velho? Então, eu me conheço, velho. E, e é um negócio que eu tava falando hoje, velho. Eu acabo cuidando de muita gente, mas eu acabo não cuidando de mim, velho. Eu tenho esse problema, velho, né? Então... Eu vou fazer o rolê direitinho pra eu poder ir no dentista amanhã, velho. Eu poder ir no dentista amanhã, 9 horas. Hoje eu fiquei, hoje, eu fiquei 3 horas na dentista, velho. Eu falei pra quem tava aí, esse dente, eu tirei esse dente em 2018. 2018, eu acho, velho. 2018 ou começo de 2019, do uísque do dente, a história. Eu fiquei 2019 inteiro. 2020 inteiro, eu não, eu não fui lá para colocar o dente, e aí hoje eu fui lá para começar o trabalho de colocar o dente, aí o que, que aconteceu? Eu tinha que ter voltado quatro meses depois de ter tirado o dente, ter colocado o, o pino, né? Porque coloca um pino pós para ele cicatrizar o lugar. Como eu demorei muito tempo, velho, olha a treta, velho. O osso da boca, da mandíbula, acabou crescendo em cima do negócio uma parte, velho. E aí, meus amigos, eu fiquei três horas na dentista hoje, cenas de terror, pânico, aflição, eu tomei uma... Cara, foi mais difícil tirar o negocinho pra colocar do que tirar o dente, velho. Foi, mano, foi muito F, velho. Teve uma hora... E aí, mano, a dentista é muito boa, velho. A, a doutora Clotilde, muito boa. Inclusive, depois eu vou colocar o contato dela aí, quem precisar, no, nos stories. Mano, teve uma hora que ela olhou pra mim e ela falou, tá doendo? Cara... Só caiu uma lágrima, tá ligado, velho? Ela falou, desculpa, Alexandre. Mano, só caiu uma lágrima, velho. Só caiu uma lágrima, velho. Eu tinha tomado quatro anestesias e tava doendo, velho. E, e só caiu aquela lágrima, velho. Aquela lágrima que você fala assim, eu tenho muito medo de dentista, velho. Muito. E, 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 e é porque eu acho que quanto mais medo de dentista eu tenho, mais eu acabo demorando pra ir. E quanto mais acaba demorando pra ir, mais merda vai dar quando você for. Então... É um paradoxo, velho, que você tem medo de ir, aí quando você vai, dá merda. Aí você fica com mais medo de ir. Aí você vai demorar mais pra ir. Aí quando você vai, vai dar mais merda, velho. Então, mano, e, 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 e nossa, velho, é muito difícil, velho. O segredo é não ir. Mas aí é que tá, velho. Aí é que tá, velho. Nossa, velho. Eu tento não ir ao máximo, velho. Tanto que eu tirei meus dentes do siso com mais de 300, 500 anos, sei lá quantos anos eu tenho. Eu fui tirar meus dentes do siso, já era pra eu ter tirado quando eu era adolescente, velho. Mano, o, essa história é boa, né? Vocês falam que eu não... Mas assim, eu já contei umas vezes, mas quando a live era muito, né? Que quando eu era criança, isso há muito tempo, né? Na nossa vila medieval... Tinha aqueles dentistas de vila, né? O nome do dentista era Doutor Ubiratã, velho. Doutor Ubiratã, que é uma mistura que você não sabe se o cara é dentista ou ele é açougueiro, tá ligado? Que é aqueles velhos de dois mil anos, que o cara ele não usa jaleco, ele usa, mano, ele usa um avental, velho. E aí era o dentista que dava pra pagar na época, velho. Cara, ele era, um, ele era o Ubiratã de Butcher, né? Meu amigo, velho. Cada vez que eu ia naquele dentista, velho, o barulho, nosso, o, o barulho da, da, do, dos rolês, das maquininhas e tal, era muito insano, velho. E aí eu aprendi desde cedo que ir, ir em dentista era a pior coisa da vida, velho. Nossa, era muito sinistro, velho, era muito sinistro. Ele, tipo, mano, a criança tava chorando, ele tava rindo, assim, eu imaginava aquelas bruxas malvadas da, dos contos de fada rindo, e ela, ah, haha, você tá, mano... Não tinha aqueles negócios de, de, de história que você vê em filme americano, que tem o dentista todo bonzinho, aí, porra, te dá o pirulito, nada, velho. Nossa, doutor Biratã, velho, o cara era um açougueiro, velho, e ele me, deu, me deixou com muito medo de ir no dentista desde cedo, assim. 
Aí eu fui o máximo evitando possível, né? Aí quando depois passou um tempo, é, meus, meus dentes começou a doer muito, velho. Começou a doer muito, eu comecei a ter dor de cabeça. Aí eu fui num outro dentista, aí era o problema do dente do siso. Eu tirei, eu tirei a radiografia do, da boca e os dentes é assim, né? Tudo, imagina que os dentes são todos verticais. O dente do siso de cima... Dos dois de lado, eles nasceram horizontal, tá ligado? Eles nasceram assim, em direção aos outros dentes. E quando eu vi aquela radiografia, velho, me chocou demais. Acontece isso, né? É, eu acho que já tem gente aí que deve ter tido isso, velho. Nossa, aí eu olhei aquilo, aí o dentista olhou aquilo, aí minha família olhou e tal. Eu falei, velho, ninguém mexe, velho. Eu pensei no doutor Biratã me matando, velho. E eu falei assim, ninguém mexe, velho. O que for para ser, será esses dentes encontrarão o caminho da luz, velho. E aí acabou que finalmente esses dentes, velho, não sei por, como que aconteceu, mas o, o, os dentes, eles meio que fizeram o caminho natural, pá, eles se viraram, porque eles perceberam que eu não ia tirar, só que eles deram uma prejudicada grande no, no, na, na desenvoltura aí, né, da, da lata. Deve ser por isso que tem a cabeça grande, porque ela tentou expandir para caber os dentes. E aí passou muito tempo, no final das contas, eu tive que tirar os dentes do siso, velho. E foi bom, eu tirei os dentes do siso em 2018, 2019, naquela live que eu parecia o Zé Gotinho. Eu fiz em live isso daí, eu tirei cinco dentes em um dia, velho. Cinco dentes. E hoje, eu juro pra você, velho, eu juro pra você, hoje eu senti mais pânico... E hoje foi mais difícil do que quando eu tirei os cinco dentes, velho, do siso. De tão, mano, de tão... Nossa, hoje foi muito difícil, velho. Hoje... Aí, eu, eu tomei... Foi o que eu falei, eu tomei as quatro, cinco anestesia. Nossa, velho. Hoje foi hippie. É... O que tu fez? Perdi essa parte? Nada, foi isso. Então, aí agora, eu tenho... Esse dente aqui, ele é morto, F... Esses dois dentes eu não tenho, porque é aquela história lá que eu já contei, que eu fui dar o mortal e quebrei os dentes. Aí amanhã eu vou... Agora eu, agora eu, eu abri, né? Ela teve que abrir a gengiva, cortar, serrar a parte dos ossos, tirar o parafuso que tinha lá, que era um parafuso para manter o espaço, colocar um novo. Aí amanhã, que é daqui a pouco, né? No caso, amanhã não, vou acordar umas sete e pouco. Aí eu vou, tem que estar umas oito e pouco lá, aí eu vou fazer uma obturação, que eu tô com uma cárie, que até é pouco, né? Eu fiquei muito tempo sem ir, é pouco. Aí eu vou fazer a limpeza dos dentes, aí depois eu vou fazer, tudo hoje, né? Aí depois eu vou fazer obturação, limpeza e começar o um clareamento. Aí, na semana que vem, aí eu vou colocar o outro dente. Daqui uma semana eu vou colocar o outro dente. Aí quando eu colocar o outro dente... Eu vou, aí eu vou fazer, tem um negócio lá, não é a leitura, nossa, véio, esqueci, a pano, não é a panorâmica também, é o tridimensionamento da boca, porque aí depois disso eu vou colocar aquele invisi, invisi online lá, que é o, o aparelho de rico, e aí minha boca vai ficar, velho, bonita, velho. É, 3D, modelagem, o escaneamento, acho que é escaneamento. Nossa, vai ficar God, né, velho? Ah, pra fazer o molde, então. Ah, velho, pela primeira vez aí em muito tempo, eu vou cuidar disso daí, velho. Sabe me convenceu, velho? A doutora Clotilde hoje, ela falou assim... Hoje não, né? Quando ela me convenceu, ela falou assim... Alexandre, eu tenho visto as suas lives. E eu vou falar. O seu cabelo tá bonito o seu rosto, a sua pele, cara, você tá bonito, mas os seus dentes, os seus dentes estão horrorosos. Aí, velho, nessa daí, eu pensei assim, eu preciso arrumar isso, velho, porque, saca, velho, manja, do tipo assim, se, o cabe se ela falou que o cabelo tá bonito, a pele está bonita, mas os dentes estão horrorosos, ela quis dizer, velho, que está tudo muito feio, mas que os dentes estão inaceitáveis, tá ligado, velho? Porque eu sei que o cabelo não tá bonito, muito menos a pele. Então, velho, os dentes devem estar tá 
Não, não precisa de óculos nada. Que marqueteira, velho. Eu sei, os dentes estão tá estranhos, velho. Né? Eu fiquei... Numa, nessa hora, eu falei assim, mano... F, velho, F. Se de tanta coisa feia, o que tá chamando mais atenção de coisa feia é o dente, é porque, mano... É F total, velho. É F total. Né? Música